அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த தேட்ரு வந்து ரொம்ப க்ரூஷியல் தேட்ரு ஃபார் லாட் ஆஃப் அவர் லைஃப்ஸ் பிகாஸ் படம் ரெடி ஆகி ஃபர்ஸ்ட் காப்பி பார்க்குறது முக்கால்வாசி இங்கே தான் பார்ப்போம் அண்ட் அது பார்க்கும்போது என்ன டென்ஷன் இருக்குமோ அதே டென்ஷன் இன்றைக்கும் இருக்கு ஐ ஹோப் இட் டர்ன்ஸ் அவுட் வெரி வெல் ஐம் கிளாட் ஐம் ஹாப்பி தட் கிரீஷ் அண்ட் வீனா ஆல் தி பெஸ்ட் ஆல் தி பெஸ்ட் இஸ் என்டையர் டீம் அண்ட் ஸோ ஹாப்பி தட் அமிதாஷ் இஸ் டூயிங் திஸ் ஃபோ அண்ட் ஐ விஷ் யூ த வெரி பெஸ்ட் கோரியோகிராஃபர் சதீஷ் ப்ளீஸ் கம் ஆன் ஸ்டேஜ் தங்களது இடைவிடாத பணிகளுக்கிடையில் எங்களை வென்று வாழ்த்திய திரு மணிரத்னம் அவர்களுக்கும் திருமதி சுகாசி மணிரத்னம் அவர்களுக்கும் படக்குழுவினர் சார்பாக மனமார்ந்த நன்றி அடுத்ததாக எடிட்டர் திரு நாகூரன் அவர்கள் நடிகர் திரு பாலகிருஷ்ணன் அவர்களை மேடை கழிக்கிறோம் பாலகிருஷ்ணன் கலையக்குமார்கங்கப்பன் எல்லாருக்கும் வணக்கம் பரம்பொருள் இசை வெளியீட்டு விழாவும் ட்ரெயிலர் லான்ச்சுக்கும் வந்திருக்க பத்திரிகை நண்பர்களுக்கும் வணக்கம் இது இந்த இந்த நிகழ்ச்சி வந்து ரொம்ப சந்தோஷமான நிகழ்வு இருந்த நாள் ஏன்னா அரவிந்த் டைரக்டர் அரவிந்த் அரவிந்த் வந்து ராம் சாருடைய அசிஸ்டண்ட் அவர் அதனால் இந்த படம் மிகப்பெரிய வெற்றி அடைய வேண்டிக் கொள்கிறேன் நன்றி வணக்கம் அடுத்ததாக ஒளிப்பதிவாளர் திரு பாண்டிகுமார் அனைவருக்கும் வணக்கம் அரவிந்த் ராஜா வந்து எனக்கு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண சக்திகளுக்கு நன்றி கிரீஷ் சார் அமிதா சார் மனோஜ் சார் எல்லாருக்கும் இந்த வாய்ப்பு கொடுத்ததுக்கு நன்றி படம் ரொம்ப நல்லா வந்திருக்கு கண்டென்ட் பேஸ்ட் பண்ணும் தேங்க்யூ அரவிந்த் அப்புறம் மணி சார் வந்து இந்த ட்ரெயிலர் லான்ச் பண்ணதுக்கு ரொம்ப நன்றி ஏன்னா மணி சார் வந்து எனக்கு ஒரு பெரிய இன்ஸ்பிரேஷன் தேங்க்யூ நன்றி அடுத்ததாக ஆடை வடிவாளர் திருமதி பூர்ணிமா a very good evening inga vandirukra ellorku and uh, thank you all uh, very much in the cast and crew for support panna vandadukku romba thanks and uh, i am in this film because of amitash he is a very dear friend i wish him all the very best i know how tense he is and we are very tense until the release because he is so tense <laughs> so every day passing by trailer songs ella oru oru naalu ஒரு ஒரு சர்ப்ரைஸ் இருக்கு ஸோ ஐ ஹோப் யூ ஆல் சப்போர்ட் த ஃபிலிம் தேங்க் யூ யூ ஒன் ஃபார் பீங் பார்ட் ஆஃப் த ஃபிலிம் ஐ திங்க் அ லாட் ஆஃப் குட் வில் ஹேஸ் கம் அண்ட் டு மேக்கிங் திஸ் ஃபிலிம் ஃபார் அமிதாஷ் அண்ட் ஹிஸ் ஃபேமிலி அர்விந்த் ஃப்ரம் த டே ஐ ஹர்ட் திஸ் ஸ்டோரி இட்ஸ் இட்ஸ் பின் அ குட் ஜேர்னி ஒர்க்கிங் வித் யூ அண்ட் பாண்டி உங்கள் விஷுவல்ஸ் யுவர் ஸ்டைல் ஆஃப் ஒர்க்கிங் ஐ திங்க் நிறைய பேர் இந்த ஸ்டைல் வரணும் த வே ஆஃப் 
ப்ரெசன்டேஷன் எல்லாமே உங்கள் ப்ரெசன்டேஷன் நான் நிறைய பேருக்கு காமிச்சிருக்கேன் இந்த மாதிரி ஒரு டிஓபியோட ஒர்க் பண்ணுறது இட்ஸ் அ வெரி 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 பிக் ப்ரிவிலேஜ் தேங்க் யூ ஸோ மச் ஃபார் மேக்கிங் த ஃபில்ம் லுக் ஈவன் பெட்டர் தேன் த ஸ்டோரி ஸோ தேங்க்ஸ் ஆல் த வெரி பெஸ்ட் தேங்க்ஸ்
டைலாக்ஸாக தான் இருக்கும் ஆனால் இதில் வந்து ரொம்ப வித்தியாசமாக இருந்தது அண்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆஃப் ஆக்டிங் பாலாஜி சார் அவர் கூட ஆக்ட் பண்ணதும் ஒரு பெரிய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எனக்கு அண்ட் ஆஸ் அ டீம் நாங்கள் எல்லோரும் சேர்ந்து ரொம்ப ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங் ஸ்டோரி ப்ரெசென்ட் பண்ணியிருக்கோம் அண்ட் உங்கள் பிளெஸ்ஸிங்ஸோட ஐ ஹோப் இட் வில் டூ வெரி வெல் தேங்க்யூ அடுத்ததாக நடன இயக்குனர் அண்ட் இயக்குனர் திரு சதீஷ் எல்லாருக்கும் வணக்கம் ரொம்ப டஃப்பான சுச்சுவேஷன் இப்போ நான் இருக்கேன் ஆக்சுவலாக எனக்கு இந்த ஃபிலிம் ரொம்ப ஸ்பெஷல் மோர் தேன் இந்த ஃபிலிம் அமிதா ஷிந்தினோட ஒரு பிரதர் மாதிரி அவன் ரொம்ப பேஷனேட்டான ஒரு பையன் ஆக்சுவலாக அவன் அண்டு கண்டிப்பாக இந்த படம் அவனுக்கு ஒரு பெரிய ஒரு சக்ஸஸ் கண்டிப்பாக தரும் ப்ளஸ் சக்தி சார் சொன்ன மாதிரியே நான் சொல்லணும்னு இருந்தேன் என்னை கூப்பிட்டா பேச சொன்னால் எல்லாருக்குமே கிரீஷ் சார் மாதிரி ஒரு அப்பா கிடச்சிட்டாலே லைஃப்பில் பாதி ப்ராப்ளம் சால்வ் ஆகிடும் ஏன்னா அவர் எனக்கு தெரிஞ்சு அமிதாஷா அவர் பிறந்ததுலேருந்தே ஒரு ஹீரோவை தான் பார்க்குறாருன்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா அவ்வளோ அவ்வளோ மெனக்கிட முடியவே முடியாது எல்லாருக்குமே ஒரு டயத்தில் ஒரு சின்ன ஓகே விட்டுடலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒன்று தோணும் பட்டு கடைசி வரைக்குமே அவர் இழுத்து பிடிச்சி இது வரைக்கும் கொண்டு வந்திருக்காரு ஸோ கவி கிரியேஷன்ஸுக்கும் அமிதாஷுக்கும் எல்லாருக்குமே இது ஒரு பெரிய ஒரு சக்ஸஸாக இருக்கும்னு நான் நம்புகிறேன் ப்ளஸ் படத்தில் சரத் சார் கூட ஒர்க் பண்ணது நான் அர்ஜுனா அர்ஜுனா சாங்கோட பெரிய ஃபேன் சரத்துக்குமார் சாரால் தான் தப்பாக எடுத்துக்காதீங்க சரத்குமார் சாரால் தான் அந்த பாட்டுக்கு நான் ஒரு பெரிய ஃபேன் அவர் கூட நான் ஒர்க் பண்ணும்போது எனக்கு சின்னதாக ஒரு ஒரு தாட் இருந்தது நம்ம எப்படி அவர் கூட கரெக்டாக இருக்குமா ஏன்னா எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வைஸ் அவர் எக்கச்சக்க கோரியோகிராஃபர்ஸை பார்த்துருப்பார் அவர்கிட்ட போய் நம்ம என்னென்னு சொல்கிறது நம்ம மனசை நினச்சாலே அவருக்கு தெரிஞ்சிடும் ரொம்ப என்னை ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளாக வச்சுட்டார் அவர் கூட பழகினது எனக்கு ரொம்ப நிறைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இல்லை அவர் நான் லட்டுன்னு தான் கூப்பிடுவேன் ஏன்னா அது ஒரே டேக்கில் பண்ணுறது வந்துட்டு சூப்பர் அப்படின்னு நினைப்போம் பட் ஆனால் சார் ஏதாவது பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி தோணும் எதை சொன்னாலுமே சார் சும்மா ப்ராம்ட் பண்ணுவேன் சார் இப்படி பாருங்கள் அப்படி பாருங்கள் சொன்னால் நம்ம நினைக்காததை விட பெட்டராக பண்ணி கொடுத்து சாங்கில் ரொம்ப அழகாக பண்ணி கொடுத்தாரு அண்டு யுவன் சார் ரொம்ப தேங்க்ஸ் அழகான ஒரு சாங் கொடுத்ததுக்கு ப்ளஸ் வீடியோவில் வந்து ஆடினது அது ரொம்ப நாள் ட்ரீம் எனக்கு யுவன் சாரை வச்சு ஷூட் பண்ணணும் அப்படின்னு அதுவும் இந்த படத்தில் நடந்தது அதுக்கு காரணம் அமிதாஷ் கிரீஷ் சார் எல்லாத்துக்கும் மேலே அரவிந்த் நான் ஒரு ஃப்ரீ ப்ரீவியஸாக ஒரு ஃபிலிம் ஒர்க் பண்ணும்போது அரவிந்த் அதில் அசோசியேட் டேரக்டராக இருந்தார் அப்போது இந்த லைன் என்கிட்ட சொல்லார் இந்த மாதிரி இருந்துச்சு அப்போ நான் நிறைய இடத்துல பிச் பாயிண்ட் தர அந்த படத்தை அதுக்கப்புறமா அது இந்த மாதிரி அழகாக வந்து முடியணும்னு ஆசை நடக்கணும் போல இருக்கு ஸோ அது நடந்திருக்கு ஸோ விஷிங் எவ்ரிபடி அ பிக் சக்ஸஸ் எல்லாரும் நல்லபடியாக இந்த படத்தை பார்த்து என்ஜாய் பண்ணுங்க தேங்க்யூ தேங்க்யூ நன்றி அடுத்ததாக இயக்குனர் நடிகர் திரு பாலசக்தி அனைவருக்கும் என் வணக்கம் அமித் அமிதேஷ் வந்து அவரோட நானும் சார் சார் எல்லாமே இந்த வானம் கொட்டம் பண்ணியிருக்கோம் அதில் வந்து எனக்கு அவருக்கு கூப்பிட்டு இந்த பண்ண சொன்னாங்க அதே மாதிரி அரவிந்த் வந்து சொல்லும்போது அந்த கதை வந்து ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு ஸ்கிரிப்ட் நல்லா இருந்தது இவங்க டீம் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா நான் ஷூட்டிங்கில் பார்த்த அளவுக்கு அவ்வளோ குயிக்காக டக்கு 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 டக்குன்னு எடுப்பாங்க அவங்க அது குவாலிட்டியாகவும் எடுப்பாங்க அதுதான் ரொம்ப சிறப்பு அது வந்து எப்படி அவர் அவர் அமைதியாக இருப்பார் அவர் அரவிந்து ஆனால் வந்து வேலைகள் கில்லி ஒரு ஒரு இரவு காலை சாயந்தரத்துலேருந்து அடுத்த நாள் ஆறரை ஏழு மணி விடிய ஒரு பெரிய சீன் எடுத்து நகர்த்தி விட்டார் அது அதே அது அந்த பாண்டி தான் அதுக்கு முக்கியமான காரணம் அவர் டக் 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 ரெடி ரெடின்னு சொல்கிறாரு இந்த மாதிரி வந்து ஒரு சுறுசுறுப்பான டீமு அதே மாதிரி அமிதேஷனுடைய அவங்க ஃபாதர் இந்த சப்போர்ட்டு இதுக்கு வந்து முக்கியமாக யுவன் சங்கர் ராஜா அவர்கள் மியூசிக் அமைச்சது அப்புறம் இந்த ஒரு சாங் இந்த அணிரத்தோட இது இது எல்லாமே ரொம்ப ப்ளஸ்ஸாக இருக்குது சக்தி வீர் சார் சக்தி பேட்டி சக்தி சொல்கிற மாதிரி இது மிக நல்ல சக்ஸஸ் ஆகும் அப்படிங்கிறது இதுலேருந்து தெரியுது இது மிக மிகப்பெரிய வெற்றி அடைய என்னுடைய வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் வணக்கம் நன்றி சார் அடுத்ததாக தயாரிப்பாளர் நடிகர் திரு அம்பா கிருஷ்ணன் சிவா அவர்கள் நன்றி 
அனைவருக்கும் வணக்கம் நண்புக்குரிய சரத்குமார் சார் அவர்களுக்கும் என் பேரன்பிற்குரிய யுவன் சங்கராஜ் அவர்களுக்கு வணக்கம் சரி ரெண்டு சினிமா தான் இன்னைக்கு சினிமாவில் எடுக்க முடியுன்ற மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன் ஒன்று ரொம்ப பெரிய படம் ஒன்று எடுத்துட்டு டிஜிட்டல் சேட்டலைட்லாம் எடுத்துட்டு சேஃப் ஆகிட்டு பெரிய ப்ரொமோஷனுக்கெல்லாம் மெனக்கெடாமல் தமிழ்நாடு ரிலீஸ் பண்ணி விட்டு வர்றது மிச்சம் அப்படின்னு கொந்துக்கிறது தான் இன்னைக்கு சேஃபான சினிமா அப்படி இல்லைன்னா சின்ன படம் எடுத்து அது ப்ரொமோஷனுக்கு பெருசாக மனக்கிட்டு அதில் ஜெயிச்சு ஒரு பெரிய வெற்றி அடைகிறது ஒரு சினிமா இந்த ரெண்டு சினிமா தான் இன்னைக்கு சினிமாவே மீதி சினிமாவில் நடுவில் இருக்கிற சினிமாலாம் காணாமல் போச்சு அந்த மாதிரி வந்து ஒரு அவ்வளோ பெரிய மனக்கடலோடு எடுத்துப்பட்டிருக்கிற படம் தான் பரம்பொருள் ஒரு சின்ன படமாக ஒரு பட்ஜெட்டாக எடுத்துகிட்டு அது ப்ரொமோஷனுக்கு படத்தோட காஸ்ட் அளவு செலவு பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்கன்றது அந்த படத்தோட ஹைலைட் அந்த வகையில் அந்த தயாரிப்பாளர்களுக்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் என்ன அவ்வளோ நான் சாட்டியே சொன்னேன் அவர் சினிமா மேலே ஒரு பேஷன் ஒன்று அந்த லவ் வேணும் ப்ராடக்ட் மேலே நம்ம பெத்த புள்ள மாதிரி அதை ட்ரீட் பண்ணணும் அது மாதிரி அதை ரொம்ப அழகாக செஞ்சுட்டு வர்றாங்க இப்படி ஒரு அப்பா அம்மா கிடைக்கிறதுக்கு ஒரு ஹீரோவை கொடுத்து வச்சுருக்கணும் ஏன்னா வந்து அப்பா ஒரு ஹீரோவை பார்த்துட்டு இருக்காரு அப்பாவுக்கு பையனை ஹீரோவை பார்க்கணும்னு ஆசை அது மாதிரி ஒரு வீட்டுக்குள்ளே ரெண்டு ஹீரோ வர போகிறாங்க அது மாதிரி தான் இது அந்த வகையில் வந்து ரொம்ப ஸோ கிஃப்டட் பேரண்ட்ஸ் அண்ட் சன் அந்த மாதிரி அவங்க இப்படி ஒரு டீம் ஒர்க் வந்து ரொம்ப கஷ்டம் ஏன்னா ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டில் நானும் ஒரு ஒரு சின்ன கேரக்டர் நடிச்சு அதனால நிறைய நாள் ஷூட்டிங் போகும்போதெல்லாம் அதான் கிரீஷார் ஆல்வேஸ் பாட்டில் இருப்பார் எல்லாத்தையும் பார்த்துக்கிட்டே இருப்பார் அதே மாதிரி வந்து அரவிந்த் டைரக்ட் பண்ணும்போது டேரக்டர் எங்கேயும் தேடும் ஆனால் அது இருக்கிறதே தெரியாமல் ரொம்ப சைலண்ட் ஆகி எது பேசினாலும் மெதுவாக மெல்ல சொல்லி ரொம்ப நிதானமாக ஆனால் வேகமாக எடுத்துகிட்டு இருந்த ஒரு அழகான டீம் கேமராமேன் எல்லாமே ஒண்டர்ஃபுல்லாக ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க ரொம்ப நல்லா இருந்ததுல அதே மாதிரி வந்து இந்த ப்ரொமோஷனில் பண்ண இவனுடைய சாங்கும் அவரே ஃப்ரேமில் வந்து நடித்ததும் அது இவங்களுடைய நட்புள்ள நனிரூ தூளில் வந்ததுனா வந்து இந்த படத்தை வந்து பெரிய அளவுக்கு உலக தரத்துக்கு எடுத்துகிட்டு போயிருக்கு கண்டிப்பாக அந்த படத்துக்கு ஒரு மிகப்பெரிய ஓப்பனிங் வரும் நிச்சயமா சக்தி அவங்களுக்கு தெரியும் ஒரு தொழிலுக்கு அப்புறம் வர்றது ஒரு ப்ளஸ் ப்ளஸ் வேணாலும் கூட அதை விட இன்னொரு டபுள் ப்ளஸ்ஸாக இவ்வளோ ப்ரொமோஷன் பண்ணும்போது கண்டிப்பாக மிகப்பெரிய ஓப்பனிங் கிடைக்கும் நிச்சயமாக வந்து ஒரு பெரிய சாதனைக்குரிய படமாக இருக்கணும் என்னோட ஆசை அதே மாதிரி சரத் சார் அவ்வளோ பேஷனாட்டரான ஒரு சினிமா காரணம் பார்க்கறது வந்து ரொம்ப கஷ்டம் அது முன்னு முன்னூற்றி இருபத்தஞ்சி நாளும் அது சினிமா 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 தான் இருக்கு வேறு சிந்தனை இல்லாத ஒரு அற்புதமான மனிதர் நம்மளால் என்ன கேரக்டர் நீங்கள் இது பார்த்தீங்கன்னா இதில் ரொம்ப இளமை ஊஞ்சலாடுது இந்த படத்தில் ரொம்ப குதிச்சு அதனால் அவர் அவர் ஆசைப்படுற ரூல் இந்த மாதிரி தான் அதனால் கிடச்சிருச்சு நீங்கள் கரெக்டாக கிடச்சிருச்சு இது கரெக்டு பேர் தான் இல்லை சார் கொஞ்சம் இருக்கா ஓ சரி 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 அது அது சஸ்பென்ஸ் ஆகிட்டு போட்டு அதனால் சரத் சாரோட இந்த படம் வந்து பெரிய வெற்றி ஆனால் சினிமாவை சுவாசமாக நினைக்கிறவங்க எல்லாம் சினிமாவில் ஜெயிச்சுக்கிட்டே இருக்கணும் அப்போ தான் அந்த சினிமாவும் நல்லாயிருக்கும் அவங்களும் நல்லா இருப்பாங்க அந்த வகையில் சரத் சார் எப்போ ஜெயிச்சாலும் எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் இந்த டீம் அது மாதிரி பண்ண கொரியோகிராஃபி பண்ண சதீஷ் அடுத்து டேரக்டர் ஆக்கிங் ஆஃப் தி பெஸ்ட் ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக அந்த இதெல்லாம் ஃபோட்டோகிராஃபி ஸோ ரிச் அந்த சாங்கெல்லாம் பார்க்கும்போது ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு எல்லாமே இந்த ஹோல் டீம் பாலாய் சக்திவல் சார் கூடலாம் ஒர்க் பண்ணேன் பவா சில கூடலாம் ஒர்க் பண்ணதுன்றது எனக்கு ரொம்ப நிறைய நேரங்கள் மணி பல மணி நேரங்கள் சார் கூட பேசிட்டு இருந்த காலமாக அதெல்லாம் ரொம்ப ஒரு அருமையான நினைவுகள் அந்த படம் நிச்சயமாக பரம்பொருள் அதனுடைய ப்ரொமோஷனுக்காகவும் டேரக்டரோட குவாலிட்டிக்காகவும் இந்த ஃபேமிலியோட ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் அந்த பாண்டிங்காகவும் அந்த படம் பெரிய வெற்றி இரவனை வேண்டி வாழ்த்துக்கிறேன் நன்றி வணக்கம் நன்றி அடுத்ததாக வெற்றி பட தயாரிப்பாளர் திரு அருண் அவர்கள் மாவீரனை அழைக்கிறோம் நல்லா இருக்கு சொல்லி அனைவருக்கும் வணக்கம் தயாரிப்பாளர் எல்லாம் அவங்க என்ன வரவே இல்லை ஒரு படம் தான் எடுத்துருக்கோம் நான் அப்பவும் சொன்னேன் ஸ்டேஜ்ல ஏத்திருக்க நான் என்னை ஏத்திட்டேன் நான் முழுசா இங்க வந்ததுக்கு மெயின் ரீசன் வந்து என்ன ரொம்ப க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட் அரவிந்த் வந்து சென்னையில் வந்ததுலேருந்து எனக்கு ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட்டு அறிமுகமாகி பழக்கமாகி ரொம்ப க்ளோஸாக இன்றைக்கி வரைக்கும் ட்ராவல் பண்ணிக்கிறோம் ரெண்டு பேருமே டிவி சேனலில் ஒர்க் பண்ணோம் அப்போ கிட்டத்தட்ட ஆல்மோஸ்ட் ஒரு சிக்ஸ்டீன் இயர்ஸ் ஆஃப் ஜெர்னி வந்து நான் ஒன் ஒன் அண்ட் ஆஃப் இயர்ஸ் தான் டிவி சேனலில் இருந்தேன் அதுக்கு அப்புறம் வெளியில் வந்துட்டேன் அவன் ஒரு ஃபைவ் சிக்ஸ் இயர்ஸ் டிவி சேனலில் ஒர்க் பண்ணி நல்ல சேலரி வாங்கிட்டு இருந்துட்டு குவிட் பண்ணி அஸ்டன் டேரக்டராக வந்து சேரணும்னு என்ட்ட சொல்லிகிட்டே இருந்தேன் நான் ராம் சார் டப் இருந்தேன் நான் சொன்னால் நல்லா சே
இப்படி ஒரு ப்ரொடியூசர் கிடைச்சது வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு வெரி வெரி லக்கி அப்படின்னு நான் சொன்னோம் எல்லாம் சொன்னாங்க பெஸ்ட்டு டேட் அவார்டு கொடுக்கணும் ஆக்சுவல் பெஸ்ட் ப்ரொடியூசர் அவார்டும் கிரீஷ் அண்டல் கொடுக்கணும்னு நினைக்கிறேன் நான் எதுக்கு சொல்கிறேன்னா இங்கே இருக்கிற எல்லாத்துக்கும் தெரியும் இப்போ எடு இருக்கலே ரொம்ப டஃப் வந்து ஒரு சின்ன படம் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுன்றது தான் சிவா சார்லேருந்து எல்லாத்துக்குமே தெரியும் ரொம்ப சின்ன படமாக பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல்லி தான் இது ஸ்டார்ட் பண்ணது இது ஸ்டார்ட் பண்ணதுக்கு மெயின் ரீசன் சதீஷ் தான் சதீஷ் மூலிமா தான் எனக்கு அமித்தாஷ் பழக்கம் நான் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஓகே ரொம்ப ஆட்டிடியூடாக அப்படி இருப்பாங்க அப்படின்னு நினச்சிக்கணும் வெரி வெரி ஸ்வீட் அமித்தாஷ் அண்ட் ஆண்டி எல்லாமே ரொம்ப சின்ன படமாக பண்ணலான்னு போனோம் அவங்களும் ஓகே பண்ணால் திடீர்னு எனக்கு ஃபோன் பண்ணுறான் சரத்குமார் சார் பண்ணுறாரு அப்படின்றான் ஆண்டி என்னடா சொல்கிறாருன்னா ஆமாம் சரத்குமார் சார் பண்ணுறேன்ட்டாரு அப்படின்னா சரி ஓகேன்னு பயங்கர ஹாப்பி அதுக்கப்புறம் ஒரு டென் டேஸ் கழித்து ஃபோன் பண்ணி யுவன் சார் பண்ணுறாருண்ணா இவன் கலாய்க்கிறானா உண்மையான சொன்னது அப்புறம் நான் அமிதாஷ் கிடச்சேன் என்ன என்ன பிரதர் இது ஃபஸ்ட்டு சரத்குமார் சார்னா இப்போ யுவன் சார்ன்றா உண்மைதானா அப்படின்னோடனே எனக்கு யுவன் சார் எல்லாம் வந்தோடனே எனக்கு பயங்கர ஹாப்பியாக ப்ரௌட் ஆகிடுச்சு ஏன்னா இங்கே இப்போ இருக்கிற இந்த ஜென்ரேஷனில் இருக்கிற மோஸ்ட் ஆஃப் தி பிக் டைரக்டர்ஸ்க்கு ஃபஸ்ட்டு ஃபிலிம் பண்ணி ஒரு மெயின் ரீசனாக இப்போ அவங்க இவ்வளோ பெரிய இடத்துல இருக்கிற காரணம் வந்து யுவன் சார் தான் அந்த மாதிரி ஒருத்தர் வந்து அரவிந்துக்கு கிடச்சிட்டாங்கன்னே எனக்கு பயங்கர ஹாப்பி அப்புறம் மோஸ்ட் ஹாப்பனிங் சரத் சார் அவர் வந்து ஒரு ஒரு தடவை அவர் ஃப்ரேமில் பார்க்கும்போது ரொம்ப கில்ட்டாக இருக்கும் அவர் எப்படி இருக்கார் எப்படி உடம்பு மெயின்டைன் பண்ணுறாரு எவ்வளோ சுறுசுறுப்பாக எவ்வளோ ஹார்ட் ஒர்க்காக இருக்கார் நம்மளும் இருக்குமேன்ற மாதிரியே ஒரு ஃபீல் இருக்கும் அப்படி ஒரு மோஸ்ட் ஹாப்பனிங் சரத் சார் வந்து அவர் படத்துக்கு வந்ததும் எனக்கு பயங்கர ஹாப்பி ஆயிடுச்சு அப்புறம் ஹோல் டெக்னிக்கல் டீமும் பாண்டி குமார் அண்ணன் பூர்ணிமா சதீஷ் எல்லாமே ஒரு ஒரு நல்ல டீமை ஃபார்ம் பண்ணி இந்த படத்துக்கு எவ்வளோ பிஸ்னஸ் பண்ண முடியும் அதை பற்றிலாம் யோசிக்காம இந்த கண்டென்ட்டுக்கு நம்மளால் முடிஞ்ச பெஸ்ட்டு கொடுப்போம்னு கிரீஷ் அங்கிள் வெரி வெரி கிரேட்ஃபுல் ஃபார் யூ ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ் அங்கிள் இது பண்ணதுக்கு ப்ரொடியூசராக நீங்கள் வந்து ஆல்ரெடி நீங்கள் வந்து ஜெயிச்சிட்டீங்க அப்படின்னு தான் சொல்லணும் ஏன்னா இந்த படத்துக்கு என்ன தேவையோ அதுக்கு மேலே நீங்கள் கொடுத்துருக்கீங்க அண்டு அதுக்கப்புறம் பார்த்தா அனிருத் வந்து ப்ரொமோஷன் போகிறாரு இது எல்லாமே உங்களால் மட்டும்தான் நடந்திருக்கு இல்லாட்டி ஒரு ஃபஸ்ட் ஃபிலிம் மேக்கருக்கு இது கிடைக்கிறதுக்கு சான்ஸே கிடையாது அந்த விதத்தில் ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ் அது மணி சார் வந்து ட்ரெய்லர் ரிலீஸ் பண்ணுறது இவ்வளோ பேர் இந்த ஸ்டேஜில் உக்காடுறது எல்லாமே ஐம் வெரி வெரி ஹாப்பி ஃபார் அரவிந்த் இது கரெக்டாக ரிலீஸும் எல்லா விதத்துலேயும் இது கரெக்டாக அமைஞ்சிருக்கு ரிலீஸ் வந்து இப்போ அவர் அவர் பண்ணாலே அது நல்ல படமாக தான் இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி சக்தி ஃபிலிம் ஃபேக்டரி அவர் பண்ணிட்டு இருக்காரு ஸோ அவர் இந்த படத்தை எடுத்தோன்னே இன்னும் எக்ஸிபிட்டர்ஸ்லேருந்து ஆடியன்ஸ்க்குமே ஒரு இன்னும் ஒரு ட்ரஸ்ட்டு வருது ஸோ இந்த படம் கண்டிப்பாக ஒரு ஒரு நல்ல படமாக இருக்குன்றதுல கண்டிப்பாக சொல்லலாம் இது எல்லாருமே ப்ளஸ் பீப்புள் எல்லாமே நல்ல படத்துக்கு பயங்கரமாக சப்போர்ட் பண்ணுவேன்னு தெரியுது எல்லாமே சப்போர்ட் பண்ணணும் நான் என்னோட படம் மாதிரி தான் இதுவும் அந்த விதத்தில் நானும் ரெக்வஸ்ட் பண்ணி கேட்டுக்கிறேன் நிக்கில் அவர்களுக்கு ரொம்ப நன்றி இப்படி ஒரு இன்ட்ரோ கொடுத்ததுக்கு தேங்க்யூ ஸோ மச் அடுத்ததாக இயக்குனர் பேசுவதற்கு முன்பாக இந்த இந்த மகனை பெற்ற பெற்றோர்கள் வந்திருக்கிறாங்க அவர்களுக்கு தயாரிப்பாளர் அவர்கள் பொங்கத்து கொடுப்பார் அரவிந்தோட அம்மா அப்பா ஸ்டேஜுக்கு வரும்படி மட்டும் கேட்கணும் அம்மா வாங்க அம்மா வாங்க நன்றி அடுத்ததாக இயக்குனர் அரவிந்த் அவர்கள் எல்லாருக்கும் வணக்கம் டிவி சேனல் வந்து தான் ஒர்க் பண்ணுவாங்க ஒரு பத்து வருஷம் ஒர்க் பண்ணி இது மாதிரி நிறைய ப்ரெஸ் மீட் ப்ரொமோஷன்ஸ் எல்லாமே நிக்கில் சார் கூப்பிட்டு இப்போலாம் வந்திருக்கேன் இந்த படம் இப்போ இந்த இந்த படத்தோட ப்ரொமோஷன் அவங்க எல்லாத்துலேயும் சந்திக்கும் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது பரம்பொருள் 
நிறைய ஸ்கிரிப்ட் ப பண்ணிவிட்டு எங்கே இந்த ஆமிக்கிறது தெரியாமல் நான் மாதிரி டிஸ்டர்பாக இருந்த ஒரு டைம் தான் அப்போ இந்த படத்தோட கதையை முடிச்சுட்டு எங்கெங்கெல்லாம் பிச்சு பண்ணணும் மாதிரி மாதிரி வெயிட் ஆஃப் சுற்றிட்டு இருந்தேன் அப்போ அருண் மூலிமா தான் அருண் மூலிமா தான் நான் சினிமாக்குள்ளே வந்தேன் உண்மை தான் அவன் டெலிவிஷன் ஒர்க் பண்ணிட்டு அவன் சினிமா போயிட்டான் நான் எனக்கு ஒரு ஏக்கம் இருந்துகிட்டு இருந்துச்சு ஒரு பயம் இருந்துச்சு அருண் தான் நிறையா அங்கே ஆசைகள்லாம் தூண்டி விடு நானும் வந்துடுறேன் நீ அங்கே ராம் சார்ட்டு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி விடா அப்படின்லாம் சொல்லி அவன்கிட்ட போய் கேட்டு அப்புறம் அவன் மூலிமா இந்த படத்தோட வாய்ப்பும் கிடச்சி சதீஷும் அந்த அருண் அவங்க தான் ரெஃபர் பண்ணாங்க போய் ஒன் டே போய் அமிதாஷை மீட் பண்ணி இந்த கதையை சொன்னால் இந்த கதையை எழுதி முடிச்சுட்டு நான் எவ்வளோ எக்ஸைட் ஆனோம்னா அதோட டபுளாக கிரீஷர் அமிதாஷ் எல்லாமே ரொம்ப எக்ஸைட் ஆனாங்க கரெக்டான ஒரு இடத்துல வந்து நம்ம இந்த படத்தை ஆமிக்கிறோங்கிற நம்பிக்கையை கொடுத்தாங்க படத்தை ஆமிக்கும் போது ரொம்ப 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 கண்ட்ரோல் பண்ணுது சின்ன ப படமாக தான் இருந்தது ஆனால் இவர் ப்ரொமோஷன்ஸ் எல்லாத்துக்கும் அவங்க செலவு வைக்கிறத பார்த்தா இன்னும் ஒரு பத்து நாள் எக்ஸ்ட்ரா கூட எடுத்துக்கலாம் போலியோ அப்படின்லாம் தோணுது ஆனால் ப நல்ல இதை விட எனக்கு ஒரு சப்போர்ட்டிவான ப்ரொடியூசர் என் ஆர்டிஸ்ட் எனக்கு கிடைக்கவே மாட்டாங்க அமிதாஷ் சரத் சார் எல்லா ஆர்டிஸ்ட்டுக்குமே ரொம்ப தேங்க்ஸ் ஏன்னா ஒரு நம்ம வந்து நிறையா கணவோடு வந்திருக்கோம் ஒரு சின்ன ஒருத்து ஈகோ ஒரு ஏதோ ஒரு விஷயங்கள் எல்லாத்தையுமே கலாஸ் பண்ணிடும் ஆனால் சப்போர்ட் பண்ணி என்னை புரிஞ்சுக்கிட்டு எல்லாமே பாலா சேத்துவேல் சார் வின்சன் ராஜ்குமார் சார் ஹீரோயின் இவங்க காஷ்மீரா அப்புறம் மற்ற எல்லா ஆர்டிஸ்டும் சார்ஜ் நேற்று ஒரு முக்கியமான கேரக்டர் பண்ணியிருக்காரு இதில் எல்லாருமே ஏதோ ஒன்று ஓன் பண்ணாங்க எல்லா ஜஸ்ட் ஒரு படம் ஒரு இது அப்படிங்கிறது இல்லாமல் இந்த கதையை ஓன் பண்ணி அவங்க எனக்காக இந்த கதைக்காக அந்த படத்துக்காக வந்தாங்க ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கு யுவன் சார் தான் எனக்கு கிடைச்ச மிகப்பெரிய சர்ப்ரைஸ் பெரிய கிஃப்ட்னு நினைக்கிறேன் ரொம்ப தேங்க்ஸ் அந்த படத்தை ஒத்துக்கிட்டதுக்கு எது பார்க்கவே இல்லை ஏன்னா இந்த படம் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது நான் சொன்னேன் சின்ன படம் ஏன்னா யுவன் சார்லாம் நம்ம போய் பண்ண முடியுமா அப்படிங்கிற இது இருந்தது திடீர்னு வந்து அமிதாஷ் தான் புனிமா மேம் மூலியமா ஒரு தடவை பேசி யுவன் சார் ஒத்துக்கிட்டாருன்னு சொன்னோடனே என்னங்க சொல்றீங்க லைன் சொன்னேன் ஒரு இந்த விஷயம்லாம் சொன்னேன் ஓகேன்னு சொல்லிட்டாரு ரெண்டு நான் அன்னைக்கு ஷூட்டிங் அந்த படம் ஆரம்பிச்சு ஒரு மூணு நாள் கழிச்சு தான் யுவன் சார் எல்லாம் பேசி அதுக்கப்புறம் யுவன் சார் உள்ள வந்தாங்க ஆனா யுவன் சாருக்கு நிஜமாவே நாங்க அவரை இம்ப்ரூஸ் பண்ணோமா இல்ல எங்க மேலா இருக்கிற ஏதோ ஒரு நம்பிக்கை இருக்கான்னு தெரியல ஆனா எங்களுக்கு ஏதோ ஒரு பெஸ்ட் கொடுத்துருக்கான்னு ஃபீல் பண்றேன் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு படம் பார்த்து எல்லாருக்கும் பிடிச்சிருக்கு அவர்கிட்ட இருந்து ஏதோ ஒண்ணு ஸ்பெஷலா எங்களுக்கு கிடைச்சிருக்குன்னு எங்களால உணர முடியுது அது என்னன்னு நாங்க என்ன அவங்க பண்ணோம்னு எனக்கு தெரியல நான் பெருசாக கம்யூனிகேட் பண்ணதெல்லாம் இல்லை இப்போ நான் யுவன் சார் பற்றி உங்களுக்கு தெரியும் நான் என்னாலையும் அது பெருசாக பே பேச முடியாது ஆனால் என்ன கம்யூனிகேட் பண்ணோம் என்ன தெரியல ஆனால் எனக்கு எனக்கு ஒரு 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 ஸ்பெஷல் ட்ரீட்மெண்ட் இந்த கடை படத்தில் கிடச்சிருக்கு அது ரொம்ப பூரிப்பாக இருக்குது எனக்கு அதை பார்க்கும்போது படத்தோட சீன்ஸ் அண்ட் சாங்ஸ் எல்லாம் கேட்கும் போது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது சரத் சார் மிகப்பெரிய சப்போர்ட் இந்த படத்தில் இந்த படம் இந்த ஒரு வாரத்துக்கு சரத் சார் ஒரு மிகப்பெரிய சப்போர்ட்டை சொல்லி சொல்லி ஆகும் எல்லாருக்கும் தேங்க்ஸ் இந்த படத்தோட கேஸ்ட் எனக்கு ரூ அவங்க என் ஃபேமிலிக்கு எல்லா எல்லாத்தோட சப்போர்ட் தான் நடந்திருக்கு ஈவன் சார் ஒய்ஃப் வந்திருக்கேன் தேங்க்ஸ் எல்லாருக்குமே தேங்க்ஸ் தேங்க்யூ யாரையும் மிஸ் பண்ணிட்டேன்னா நாவுரன் சொன்ன மாதிரி அவர் வந்து என்னை பற்றி சொல்லுங்கன்னு சொல்லி தான் அவர் அனுப்பல என்ன பேசுறேன்னு தெ தெரியல தலைவா நீங்கள் என்ன வரணுமான கிடையாது வாங்க என்னை பற்றி நான் அது பார்த்து நல்லா பேசுங்க வாங்க அப்படின்னு சொல்லி அவர் கூப்பிட்டேன் நாகுரன் வந்து இந்த படம் இந்த ப்ராஜெக்ட் மூலியமா நாகுரன் எனக்கு ஃப்ரெண்டு ஆனால் கிட்டத்தட்ட ஒரு பத்து வருஷம் பழகின ஒரு பாண்டிய அவருக்குள்ளே உருவாக அவர் யார் என்ன என்னா இல்லை எல்லாத்தையும் அந்த பாண்டிய அவரால் உருவாக்க முடியும் அவர் ஒரு பயங்கரமான ஸ்பெஷல் ஸ்கில் அது அந்த ஸ்கில்ல நான் கொஞ்சம் கற்றுக்கணும்னு அவர்கிட்ட வந்து நானும் என்னென்ன போராடிக்கிட்டு இருக்கேன் நடக்க மாட்டேங்குது அந்த ஸ்கில் வந்துருச்சு நம்ம சொல்லுவாங்க ஏன்னா அவ்வளோ ஒரு பாண்டியை கிரியேட் பண்ணிடுவாங்க நான் அவரு ஏன்னா அவரோட ஒர்க் பண்ணுற ப்ராசஸ் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் பாண்டிகுமார் டிஓபி அவரும் இந்த எல்லாமே எனக்கு இந்த படத்தை மூலியமாக கிடைச்ச ஃப்ரெண்ட்ஸ் தான் எனக்கு இதுக்கு முன்னாடி ரொம்ப பெரிய இந்த படம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்கணும் எனக்கு சதீஷ் தெரியும் எல்லா எல்லாரும் அங்கங்கே பார்த்து பேசி நான் நம்ம பெருசாக நம்ம இந்த நெட்ஒர்க்கிங் கூட நான் போகாத ஆள் ஏன் நான் எனக்கு நடக்கிறையா என்னென்னு தெரியல எல்லாத்தையும் பார்த்து ஹாய் பாயிலே இருப்பேன் ஆனால் அருண் ஒரு ஃப்ரெண்ட் இல்லாட்டி எனக்கு எதுவுமே நடந்திருக்காதான் தோணுது ஏன்னா எல்லாமே அவன் தான் பண்ணான் நான
இந்த மாதிரி படத்துக்கு ப்ரெஸ் அண்ட் வேர்ட் ஆஃப் மவுத் அண்ட் மீடியாவோட சப்போர்ட் இருந்தால் தான் ஒரு பெரிய பூஸ்ட் கிடைக்கும்னு நான் நம்புகிறேன் ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் கம்மிங் அண்ட் சப்போர்ட்டிங் அஸ் ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் ஃபார்மோஸ்ட் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீ வந்து இந்த சினிமாக்கே ஒரு ரொம்ப இன்ஸ்பைரிங்கான ஒரு இயர் ஏன்னா நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இயர் ஆஃப் த டெபியூட் டைரக்டர்னு சொல்லலாம் டாடாவாக இருக்கட்டும் குட் நைட்டாக இருக்கட்டும் போர் தொழிலாக இருக்கட்டும் இப்போ பரம்பொருளில் அரவிந்த் ராஜோட பேர் சேர்க்கறது வந்து எனக்கு ரொம்ப பெருமையாக இருக்கு அதில் ஐ ஹோப் ஐ ஹோப் தட் யூ கேஸ் ஃபீல் த சேம் வே ஸோ அரவிந்த் வந்து உங்களுக்கு ஒரு குட்டி ஸ்டோரி எதிர் நான் சார் அதை நான் சொல்ல விரும்புகிறேன் சதீஷ் வந்து எனக்கு ஒரு பெரிய ஒரு பிக் பிரதர் மாதிரி தான் இப்போ இப்போ மட்டும் இல்லை லாஸ்ட் ஒரு ஃபைவ் இயர்ஸாக எனக்காக ரெண்டு சாங்ஸ் பண்ணியிருக்காரு அதுக்கப்புறம் ஆல்வேஸ் இந்த டாப் போயிட்டு இருக்கோம் எப்படி நம்ம நம்ம வளர்ச்சியை எப்படி அடுத்த ஸ்டெப்புக்கு போக முடியுங்கிறது நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருப்போம் வீட்டில் ஒரு நாள் ஆல்மோஸ்ட் ஒரு இன்னொரு ஸ்டோரி ஃபைனலைஸ் பண்ணுற நிலமையில் இருந்தோம் அன்னைக்கு வந்து சதீஷை கூப்பிட்டு இந்த மாதிரி நீங்கள் இந்த கதையை கேளுங்க கதை கேட்டுட்டு உங்கள் தாட்ஸை சொல்லுங்கள் அதுக்கப்புறம் நம்ம ஃபைனலைஸ் பண்ணிக்கலாங்கிறது ஒரு தாட் ஒரு ப்ராசஸாக ஒன்று சதீஷை கூப்பிட்டேன் அப்போ அந்த டைம்ல சதீஷ் அப்பதான் எனக்கு சதீஷ் அருண் பிரதரை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாரு அருணும் சதீஷும் சேர்ந்து ஆபீஸுக்கு வந்து அந்த கதையை கேட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் என்கிட்ட அருண் கூட இன்னொருத்தர் வந்திருந்தாரு அந்த கதையை கேட்டுட்டு அருண் அண்ட் சதீஷ் என்ன சொன்னாங்கன்னா இந்த டைம்ல இந்த கதை உங்களுக்கு செட் ஆகாதா வேற ஒரு கதை பண்ணலாம்னு சொல்லி நம்ம த்ரீ மந்த்ஸ் ஒரு எஃபர்ட் போட்டு ஒரு இன்னொரு படத்தோட ரீமேக் ரைட்ஸ் வாங்கி அது பண்ணலாமான்னு ஒரு ஒரு யோசனையில இருந்துட்டு த்ரீ மந்த்ஸ் ரொம்ப ஃப்ரஸ்ட்ரேட்டிங்கா இருந்தது கடைசியில் வந்து நான் ஒரு நைட் ஒரு நைன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டென் மாதிரி அருண் கால் அடிச்சு இந்த மாதிரி ப்ரோ எனக்கு ரொம்ப ஒரு மாதிரி டவுனாக இருக்கு ஏதாவது ஒன்று பண்ணலாமே ஒரு நல்ல சஜஷன் இருந்தால் சொல்லுங்க நான் போய் கேட்க ப்ளீஸ் நான் ஏதாவது ஹெல்ப் பண்ணுங்க பிரதர் அப்படி கேட்டேன் அப்படி கேட்டேன் கேட்கும் போது அருண் அருண் அணிக்க அணிக்க என் கூட ஒருத்தன் வந்திருந்தால ஆமாம் பிரதர் நமக்கு குவாயிட்டாக ஒருத்தர் இருந்தார் ஆமாம் அவ அவர் ஒரு ஸ்கிரிப்ட் வச்சிருக்காரு கேட்குறீங்களா ப்ரோ அது அணிக்க அணிக்க சொல்லியிருக்கலாமே அந்த மேட்ரை ஸோ அதான் ஸ்கெட்சா சரி ஓகே ஸோ அதுக்கப்புறம் அரவிந்த் வந்து என்கிட்ட கதை சொன்னாரு இப்போ ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஜெனியூனா சொல்றேன் அவர் இவ்வளோ லைஃப்ல வந்து ஃபர்ஸ்ட் டைம் இன்னைக்குதான் பாக்குறேன் லாஸ்ட் டூ இயர்ஸ் அவர் கூட ஒர்க் பண்ணிருக்கேன் இவ்வளோ லைஃப்ல இவ்வளோ டைமிங் கூட இப்போதான் பேசுறாரு ஸோ ஃபர்ஸ்ட் டைம் கதை சொல்றப்போ எனக்கு இந்த ஜானர் ரொம்ப பிடிக்கும் இந்த கிரைம் ஜானர் ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும் ஸோ நான் நான் கேட்டேன் இந்த மாதிரி பிரதர் நீங்க நிஜமா என்ன நம்புறீங்களா இல்ல 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 அருண் அண்ட் சத்தீஷ் சொல்றதுனால நீங்க வந்து கதை சொல்றீங்களான்னு கேட்டேன் ஸோ அரவிந்த் வந்து ரொம்ப இல்ல இல்ல ஒரு கன்விக்ஷனோட பண்ணலாம் பிரதர் அப்படி சொன்னாரு அதுக்கப்புறம் எங்களோட ஃபர்ஸ்ட் சாய்ஸே வந்து சரத்குமார் சார் தான் ஆனஸ்டா சொல்லணும்னா இந்த ஸ்கிரிப்ட் கேட்ட உடனே அரு அரவிந்த் சொன்ன இந்த மாதிரி சரத் சாரை காசு பண்ணலாமா ஆனா அப்போ பொன்னியின் செல்வனோட ஷூட்டிங் போயிட்டு இருந்தது ஸோ சரத் சாரோட தாடி இவ்வளோ லென்த்ல இருந்தது கண்டி கண்டிப்பா போலீஸ் ரோல் கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்குன்னு சொல்லி இந்த ஆப்ஷனை டிராப் பண்ணி சிக்ஸ் மந்த்ஸ் எல்லா இடத்துல போய் ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் நரேஷன்ஸ் கொடுத்துருப்பாரு அரவிந்த் ஐ திங்க் ஆனா ஒரு ஒரு ஈவினிங் வந்து நான் போன் பார்க்கும் போது இன்ஸ்டாகிராம்ல பொன்னியின் செல்வன் ரேப்னு பார்த்தேன் இமீடியட்டா அரவிந்த் சொன்னேன் ப்ரோ சரத் சார் ஆக்டிவேட் பண்ணுங்க அது கண்டிப்பா ஒர்க் அவுட் ஆகும் நீங்க நம்பிக்கை வரலட்சுமி மூலியமா நான் சரத் சார் கால் பண்ணி சரத் சார் பேர்லின்ல இருந்தாரு தாடியோட டோட்டலா ஒரு ஹாலிவுட் ஹீரோ மாதிரி ஒரு கெஃபேல உட்காந்துட்டு சின்ன எக்ஸ்பிரஸோ காஃபி குடிச்சிட்டு இருந்தாரு ஸோ சரத் சார் கால் பண்ணி நான் அரவிந்த கனெக்ட் பண்ணிட்டு இன்னொரு அடுத்த ரூமுக்கு போய் உட்காந்துட்டேன் ஃபுல் நர்வஸா சரத் சார் ஒத்துப்பாரா ஏன்னா சிக்ஸ் மந்த்ஸ் ஜேர்னி ரொம்ப டயரிங்கா இருந்தது ஆனா டென் மினிட்ஸ்ல அரவிந்த் உள்ள வந்துட்டு பிரதர் சார் ஒத்துக்கிட்டாரு டென் மினிட்ஸ்ல ஸோ அதுக்கு என்ன அதுக்கு ரொம்ப சப்போர்ட்டிவ் அது வந்து அந்த ஜேர்னியோட ஸ்டார்ட் ப்ராசஸ் அதுக்கப்புறம் சரத் சார் வந்து பர்சனல் இன்ட்ரெஸ்ட் எடுத்துக்கிட்டு ஒவ்வொரு சீனுக்கும் அவர் பயங்கர இன்வால்வ் ஆகி அண்ட் அவரோட இம்ப்ரூவைசேஷன்ஸாக இருக்கட்டும் அவரோட சென்ஸ் ஆஃப் காமெடி டைமிங்காக இருக்கட்டும் இந்த படம் வந்து இந்த ஸ்கிரிப்டில் படிக்கும் போது கேரக்டர் டோட்டலாக வேற மாதிரி ஒன்று இருந்தது ஆனால் சரத் சார் இது இந்த ப்ராஜெக்ட்டுக்குள்ளே வந்ததுக்கு அப்புறம் அந்த அந்த கேரக்டரோட டைமென்ஷனே மாறிடுச்சு ஆக்சுவலாக ஃபுல்லாக அவர் வந்து அவரோட பர்சனாலிட்டி அவரோட அவரோட ஒரு லைவ்லினஸ் வந்து டோட்டலாக கேரக்டர் மாத்திச்சு ஸோ சரத் சார் தேங்க்யூ ஸோ மச் நீங்கள் கொடுத்த இந்த சப்போர்ட் குரூப் நான் லைஃப்பில் மறக்கவே மாட்டேன் நீங்கள் ஒரு ரொம்ப இம்பார்ட்டண
கண்டிப்பா இந்த ஸ்டேஜ்ல இந்த அளவு இந்த மேக்னிடியூட்ல நடந்திருக்காது தேங்க்யூ பூர்ணிமா பூர்ணிமா கால் பண்ணி இந்த மாதிரி சரி எனக்கு எனக்கே கேட்க கொஞ்சம் கூச்சமா இருக்கு பட் கொஞ்சம் யுவன் சாரை கேட்கலாமான்னு ஒரு தாட் எனக்கு வந்தது ஸோ அப்போ அவங்க சரி யுவன் கேட்கணுமா சரி ஓகேன்னு சொல்லி ஏன்னா நான் நான் நினைச்சு கூட பார்க்கல இந்த இந்த ப்ராஜெக்ட்ல யுவன் சார் வந்தா எப்படி இருக்கும் நான் நினைச்சு கூட பார்க்கல என் ட்ரீம்ல கூட பார்க்கல ஆனா ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு போலிங் போடலாம்னு சொல்லி நான் யுவனிமாட்ட கேட்டேன் ஒர்க் அவுட் ஆச்சுன்னா சிக்ஸ் இல்லைன்னா போல்டு ஓகே நோ ப்ராப்ளம் அட்லீஸ்ட் ஒரு ட்ரை ஆகுது பண்ணணும்னு ஒரு தாட்டா இருந்தது ஸோ மூணு ஐ திங்க் ஷூ ஷூட் ஸ்டார்ட் ஆனதுக்கப்புறம் த்ரீ டேஸ் கழிச்சு நாங்க வந்து ஒரு முக்கியமான சீன் ஷூட் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது பூர்ணிமா கால் பண்ணாங்க ஆக்சுவலா கிளைமேக்ஸ் சீன் ஷூட் பண்ணிட்டு இருக்கும் போது பூர்ணிமா கால் பண்ணி இந்த மாதிரி யுவன் சார் சார் ஓகே எனக்கு எனக்கு அந்த செகண்ட்ல எனக்கு ரொம்ப இமோஷனலா இருந்தது ஏன்னா நான் நைன்டிஸ் கிட் என்னோட ஃபுல் க்ரோயிங் அப் க்ரோயிங் அப் யுவர்ஸ் யுவன் தான் சந்தோஷம்னா யுவன் சார் தான் சோகனா யுவன் சார் தான் பாட்டினா யுவன் சார் தான் ஸோ அந்த ஒரு நான் நினைச்சு கூட பார்க்கல யுவன் சார் மியூசிக்ல நான் நடிப்பேன் நான் நினைச்சு கூட பார்க்கல தேங்க்யூ யுவன் சார் நீங்க இந்த ப்ராஜெக்ட்ல வந்து வந்ததுக்கு அப்புறம் அந்த ப்ராஜெக்டோட ஸ்கேலே மாறிடுச்சு ஆக்சுவலா எனக்கே ஒரு மாதிரி ஃபர்ஸ்ட் த்ரீ டேஸ் எனக்கே ஒரு மாதிரி டிஸ்பிலீஃபா இருந்தது யுவன் சங்கர் ராஜா நம்மளுக்கு மியூசிக் பண்றாரான்னு ஒரு தாட் இருந்தது எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம் அதை தாண்டி யுவன் சாரோட பேக்ரவுண்ட் ஸ்கோர் ஃபர்ஸ்ட் டைம் அந்த சாரோட ஸ்டூடியோல அந்த மியூசிக்கோட அந்த வேர்ஷன் பார்த்து நான் சார் ரொம்ப இமோஷனலா இருந்தது அன்னைக்கு சாரை பார்த்து சொன்னேன் சார் நீங்க பெரிய ஹீரோ கொடுக்குற பேக்ரவுண்ட் ஸ்கோர் எனக்கு கொடுத்துருக்கீங்க சார் அதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி அவர் சாங்ஸா இருக்கட்டும் அவரோட ஸ்கோரா இருக்கட்டும் எல்லாமே ஹி இஸ் ரியலி ஒரு பேஷனோட இந்த ப்ராஜெக்ட் பண்ணிருக்காரு அண்ட் யூடியூப்ல மோஷன் போஸ்டர் ஃபர்ஸ்ட் ரிலீஸ் ஆக ஆகப்போ நான் ஒரு கமெண்ட் பார்த்தேன் ரொம்ப இன்ஸ்பைரிங்கா இருந்தது அந்த கமெண்ட் என்னன்னா வென் எவர் தெர் இஸ் அ ரைசிங் ஹீரோ யுவன் இஸ் ஃபயர் அப்படி ஒரு கமெண்ட் வந்தது அது ரொம்ப ரொம்ப ட்ரூவான ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் தனுஷ்வரா சரி சிம்பு சாரா சரி அவங்களுக்கு வந்து அந்த ஒரு பெரிய மியூசிக்கோட ஐடென்டிட்டி கொடுத்ததே யுவன் சார் தான் So, thank you, sir, for all that you've done for this. I know I've tortured you a lot. <laughs> He's a quiet person. And now, I'm going to get an opportunity. Sir, come on, sir. 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 And Yuvan, sir, a kidnap video. He hit a hit. So, Yuvan, sir, beautiful. Thank you, sir, for coming and acting for us also. That's why my producers, Manoj and Girish, sir, நான் <laughs> நிறைய சண்டை போட்டிருக்கோம் இந்த மாதிரி இந்த இந்த மாதிரி பண்ணலாமா அந்த மாதிரி பண்ணலாம் அப்படி இருக்கும் போது அவர் வந்து ஸ்ட்ராங்காக ஒன்று சொல் ஒன்று சொல்லுவார் இல்லை பிரதர் இது கண்டிப்பாக ஒர்க் அவுட் ஆகும் இந்த சிப்பர் இருப்பிற சாங் வந்து ஆனஸ்டாக சொல்லணுன்னா படத்தோட ஃப்ளோவில் இது வைக்கலாமா வேணாமான்னு ஒரு சூழல் வந்தது அப்போ நாகூர் நாகூரன் வந்து எனக்கு என்கிட்ட சண்டை போட்டு சொன்னார் இல்லை ப்ரோ கண்டிப்பாக வச்சு தான் ஆகணும் ஏன்னா படத்துக்கு ஒரு இம்பார்ட்டண்டான மோமெண்ட்டில் வருது ஸோ அது வைக்க கண்டிப்பாக அதை வைக்கணும்னு சொல்லி நாகூர் தான் சொன்னார் தேங்க்யூ இப்போ கேப்டன் மில்லரோட டீ டீசர் இவ்வளோ பியூட்டிஃபுல்லாக கட் பண்ணியிருந்தார் ஒரு ஹாலிவுட் படம் மாதிரி கட் பண்ணியிருந்தார் தேங்க்யூ நான் கூகுள் ஃபார் கான்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் திஸ் ஃபில்ம் அப்புறம் பாண்டிகுமார் நான் அடிக்கடி சொல்ல பாண்டிகுமார் வந்து நம்ம கம்பெனியில் ஒர்க் பண்ணுறது வந்து நீங்கள் தான் ரெசிடென்ட் கேமராமேன்னு சொல்லிட்டேன் ஸோ அவர் அவர் ரிச்சியில் பண்ணுற ஒர்க் வந்து ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது இந்த படத்துலேயும் நாங்கள் நிறைய டிஸ்கஷன் பண்ணுவோம் ஸோ தேங்க்யூ ஃபார் யுவர் இன்புட்ஸ் ஆன் திஸ் ஃபில்ம் குமார் அண்ணா நாங்கள் ஃபஸ்ட்டு அரக்கிய சாங்கில் ஒர்க் பண்ணியிருந்தோம் அப்போவே அந்த அந்த டைம்ல இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டேஜ் வரும்னு நான் எதிர்பார்க்கல தேங்க்யூ ஃபார் யுவர் பியூட்டிஃபுல் ஆர்ட் ஒர்க் இந்த இந்த டைரக்ஷன் டிபார்ட்மெண்ட் கோ டிரெக்டர் ரத்னா கிருஷ்ணா அகில் சாமி பிரசன்னா ஹரி தேங்க்யூ சோ மச் நீங்க கொடுத்த உங்க எஃபர்ட்டுக்கும் ரொம்ப நன்றி நீங்க உங்க வேலையை உங்க உங்க உங்களோட மெயின் ஒர்க்கை தாண்டி நிறைய கொடுத்துருக்கீங்க இந்த ப்ராஜெக்ட்டுக்கு இந்த ப்ராஜெக்டே வந்து டோட்டலா பாத்தீங்கன்னா ஒரு கொலாபரேஷன் தான் அந்த கொலாபரேஷனுக்கு எல்லாருக்கும் ஒரு பெரிய தேங்க்ஸ் சொல்லணும் பாலாய் சக்திவேல் சாரோட ஒரு சின்ன ஸ்டோரி இருக்கு நான் அவர் படத்துக்கு நான் ஆடிஷன் பண்ணியிருந்தேன் ஆக்சுவலா ஒரு மேபி ஒரு செவன் எயிட் இயர் என்ன டென் இயர்ஸ் பேக் ஐ திங்க் அந்த அந்த டைம்ல நான் நினைச்சு கூட பார்க்கல சாரோட ஒரு கேமரா ஒரு ஃப்ரேம்ல வரணும் இது நினைச்சு கூட பார்க்கல தேங்க்யூ சார் உங்க கான்ட்ரிபியூஷன் உங்க நீங்க ஆக்டரா நீங்க ரொம்ப யூனிக்கா ஒண்ணு பண்றீங்க அது எப்படி பண்றீங்க மட்டும் சொ
இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பா அந்த படத்துக்கு ஒரு சக்சஸ் கிடைக்கும்னு ஒரு நம்பிக்கை இருந்தது ஸோ இந்த இந்த மாதிரி ஒரு படத்துக்கு பேக் பண்ணது வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் சார் ரொம்ப தேங்க்ஸ் சார் நீங்க ரொம்ப பாசிட்டிவா நீங்க உங்க உங்களோட ஃபேஸ் பார்த்தாலே ஒரு டோட்டலா பாசிட்டிவான ஒரு பர்சனாலிட்டி எல்லாருக்கும் தெரியும் ரொம்ப நன்றி சார் அதுக்கு யாராவது மிஸ் பண்ணிருந்தா ரொம்ப சாரி எனிபடி இல்ல நிகில் நிகில் முருகன் பார்த்துக்கு ஒரு பெரிய தேங்க்யூ சொல்லணும் ஏன்னா இப்போ இப்போ மட்டும் இல்லை லாஸ்ட் ஒரு ஃபியூ ஒரு ஃபிஃப்டீன் டுவெண்ட்டி இயர்ஸா என்னை ஆல்வேஸ் சப்போர்ட் பண்ணிட்டு இருப்பாரு ரொம்ப ஒரு மாதிரி என்கரேஜிங்காக பேசுவார் தேங்க்யூ ஸோ மச் அண்ட் லாஸ்ட் பட் நாட் த லீஸ்ட் அதான் சொன்னேன் ஃபர்ஸ்ட்லே சொன்னேன் இந்த மாதிரி படத்துக்கு வேர்ட் ஆஃப் மவுத் அண்ட் ப்ரெஸ் அண்ட் மீடியாவோட சப்போர்ட் இருந்தால் கண்டிப்பாக அது படத்துக்கு ஒரு பெரிய பூஸ்டாக இருக்கும் ஸோ செப்டம்பர் ஒன்னாம் தேதி படம் படம் தேட்டரில் ரிலீஸ் ஆகுது தேட்டரில் சரத்குமார் சாரோட Uh, amazing presence and Yuvan Shankar Raja sir would have a very nice background score and you can go to the theater also thank you to Yuvan sir's team Zafrun ma'am and everyone else thank you so much first of all let's say that we are close to the last time so that's why I say that I am going to 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 say that but now the situation is a very nice situation அனிருத்தோட ஷெடியூலா இருக்கட்டும் அவரோட லைஃப் டோட்டலா டோட்டலா டிஃபரெண்ட் கேம் சொல்லலாம் ஆனா எனக்காக வந்து ஒரு நைன் ஹவர்ஸ் டைம் ஸ்பென்ட் பண்ணி எவ்வளோ கோஆபரேட்டிவா அணிக்கு வந்து ஜென்யூனா சொல்றேன் யுவன் சார் அண்ட் அணி கூட பார்த்தது வந்து ஒரு மேஜிக்கலான ஒரு மோமெண்ட் எல்லாரும் டீம்ல இருக்கிற எல்லாருக்கும் ஒரு மேஜிக்கலான மோமெண்டா இருந்தது ஏன்னா இந்த ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஹிஸ்டரியில அந்த மாதிரி நடந்திருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ அவங்க 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 அவங்களோட பாண்ட் And plus, Ani was in 9 hours, I think there was a lot of work, but Ani was in the end of the day, I was in the song. Ani was in the end of the day, thank you so much. Ani was in the end of the day, Ani was in the end of the day. Thank you Ani was for the support and love. Uh, finally, thank you so much in the event. Thank you. Ani was in the Shakti Film Factory. Shakti was in the சென்சார் சர்டிஃபிகேட் இல்லாமல் கூட படம் வரும் சரஸ்சார் இல்லாமல் படம் வராதுன்னு சமீபத்தில் நடந்த ஒரு ஆய்வின்படி ப்ரொடியூசர்ஸ் கவுன்சில் சேம்பர் கில்டு எல்லா இதுலேயுமே இந்த டைட்டில் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் ஃபார்மில் எல்லாமே ஃபில்அப் பண்ணி கொடுக்கணும் சரத்சார் நேம் மட்டும் டிஃபால்ட்டாக பிரிண்ட் பண்ணியிருக்காங்க அடுத்ததாக திரு சரத்குமார் அவர்களை பேச விரும்புகிறேன் புரிந்துரைக்கு மேடையதுக்கும் ஜாமாவங்களுக்கும் வருகை தந்துட்டுக்கின்ற ஜாமாவர்களுக்கும் நன்றி எனக்கு ஒரே ஒரு அடுத்தம் தான் என்னடா அது வந்தோடனே ஏதோ வருத்தம் சொல்கிறேன்னு அமிதாஜ் எல்லாரையும் பற்றி நல்லா சொன்னார் ஆனால் அந்த காஷ்மீரை பற்றி சொல்கிறேன்றது குச்சி பார்த்து அதனால் ஹீரோயின் கூட நடிச்சிருக்காங்க என்னன்னு தெரில காஷ்மீரை பற்றி சொல்ல ப்ரோ அப்படின்னா அது போய் போய் சொல்கிறேன்னாரு அதில் நான் அதை அமைக்கிட்டேன் இல்லை வேணாம் பார்த்துக்கிறேன் அப்படின்னு சரி பார்த்தீங்கன்னா இந்த டீமே பார்த்துருப்பீங்க எல்லாம் பேசுறத பார்த்தீங்க ஐ டோன்ட் ஹவ் டு ஆட் ஆன் எனி திங் டு திஸ் என்ன சொல்ல ஒரு டீம் எஃபர்ட்னு சொல்லுவோம் டெஃபினெட்லி திஸ் மூவிஸ் அ டீம் எஃபர்ட் ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம் கிரேஷ் அண்ட் லவ்லி வைஃப் ஆனால் ரெண்டு பேருடைய எஃபர்ட் வந்து டெஃபினெட்லி அல் ஷி ஸ்டார்ட் ஃப்ரம் தே ஏன்னா முதல்ல வந்து சந்திச்சதுலேருந்து டோ இன் நோ த ஃபேமிலி அவங்க தெரிஞ்சிருந்தா கூட கிட்ட பழகும் போது அவங்க எப்படிப்பட்டவங்க என்ன ஏதுன்னு தெரியும் அப்படி பார்க்கும்போது டெஃபினெட்லி லைக் எவ்ரிபடி அவர் சாட்டு சே அமிதாஜ் யூ ரியலி லக்கி டு ஹவர் சச் பேரண்ட்ஸ் ஒண்டர்ஃபுல் பேரண்ட்ஸ் ஹூ சப்போர்ட் யூ இதே மாதிரி நீங்களும் உங்கள் அப்பாவை அப்பா அம்மாவை அது சொல்லக்கூட சொன்னால் சரி செய்தி ஆகிடும் நீங்கள் பெரிய நட்சத்திரம் வந்த பிறகு நீங்கள் வந்து அவங்களுக்கு வந்து உங்களுடைய இதை மறக்காமல் அவங்க கூட என்றைக்கும் அவங்க இருந்து யூ ஷு டேக் கேர் ஆஃப் தான் என்னுடைய நவர் ஃபர்கேட் யூ இஃப் யூ க்ரோ ஹையர் அண்ட் ஹையர் யூ டேக் கேர் ஆஃப் யுவர் பேரண்ட்ஸ் இட்ஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட் இங்கே வந்து ஸ்டார்ட் அரவிந்த் அரவிந்த் வந்து இன்னைக்கு தான் பார்க்குறேன் பேசுகிறார் நானும் ஆமாம் அரபி அரபியில் ஏதோ பேசுகிறேன் போதில் அவர் பேசவே மாட்டார் ஏதோ பேசிகிட்டு இருப்பார் நானும் வந்து ரொம்ப பயங்கரமாக நடித்து தீர்த்துற மாதிரி ஓகே தானே அரவிந்த் நடனா என்ன பாய்ஸ் கொஞ்சம் பண்ணிக்கலாம் பாய்ஸ் எதுக்கு பாய்ஸ் பண்ணிடலாம் பாய்ஸ் அந்த மாதிரி குவாயிட்டாக இருந்தது இங்கே வந்து சும்மா அருண் பேரை சொல்கிறாரு ஏதோ சொல்கிறாரு நான் இப்படி பண்ணேன் இப்படி பண்ணேன்னு கலகலப்பா இருக்கார் தட் ஷோஸ் வென் எவ்ரிபடி ஜாயின்ஸ் டுகெதர் யூ டெஃபினெட்லி ஃபீல் ஹாப்பி அபவுட் இட் அது எனக்கு தெரிஞ்சு அருவிந்துக்கு மிகப்பெரிய பெருமை என்னென்னா அவங்க அப்பா அம்மா இங்கே உட்காந்து அதை பார்த்துட்டு இருக்கணும் அட்ஸ் கிரேட்டஸ்ட் திங் அதான் ரொம்ப முக்கியம் எதுக்காக சர்ச் பண்ணால் அது எடுத்து மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் திங் இது ம
definitely wish well for the children. And children also should wish well for the parents. That's in the Padatla Vande and Guru. And Nadigan Sona Vande, except for the Karno. Naria debutants and Patina Pusa on the Ramanda, Arvindan Padarming Mode, Siva and Yirkar, cameraman on the Randy and Dudus Bono. I cannot say it, it's <laughs> even so loud here. And a Pudu music director, even Raja Sir, son of Dinuna, Ah, Pramada Prince, and I know now Vandan Sona Podam and the Ponga. And I am proud First to put first to put on. I'm over there. I'm so ready. I'm very much right after 25 26 years. And you weren't scoring music for this. And Arvind and Amitash Amul chocolate. You have transformed from baby to chocolate now. And I'm old baby in solar in my prayer. I think a pressala and the other girl. But I'm old baby. I'm old chocolate. I read the capro. Where am I ever? Apinya deh malah ada perayaan buat orang ni kira. Indah pada tempat itu orang yang, amita, kami, sorry, arwudan sorry. Indah kadai yang sunnun yang berucut itu guru yang karno. Itu ur, budiasa mana pernah lah. Budiasa mana pernah sorang narrative la, ur attempt, the backdrop of, sorry, anda tidak terlalu sorry sorry, saya selalu berani sorry lah, sorry arwudan sorry sorry, anda tidak terlalu. சொல்லுங்கள் <laughs> <laughs> Lepas solat itu lah, rumah kaki kamu orang itu sorkal lah, dia solat. Macam cepat ni soli orang nak. Yang awal ada detailing punya orang lah. That means is into the screenplay, into the subject, rumah detailing ah, arah itu done his job. Orang entire team of selection tu na, na dia solat no. Ah, untuk, saya tu macam ni, cina wipe ni, kembali nak dipoi Lisbon pora wipe, Portugal pora mood lah kanan. Anak yang orang tu na pandi brother, tu mana art director, orang tu na sakti si, my lad do. Siva Arvind, Lang, Yuvan Sar, Girish, Shepal, Isaac, Vishnant, Siva Arvind Sar, and You guys are very good. I told you that you guys are very good. So really, everybody is a wonderful team and you are wonderful people in front of me. I have been doing this for the first time. I have been doing this for the first time. I have been doing this for the first time. I have been doing this for the first time. I have been doing this for the first time. Anda ni upah tali lebur di mana anda kuli keno, saya tu suri ni kau ada bicara orang itu tu ada kemana itu default aja ampera report itu cerita mana, sangat semua orang ni kaya kerja, saya one thing, saya pun tu orang yang this is a wonderful profession that we are in, and we should give back a lot to the industry mana ni per, na entertainment industry macam tu kerja tu, ada orang mega perih orang industry ni ni multi platform orang ada ada sur field theatres lah, saya pun ni nak kira. Anak baru, nampak kadai yang selalu bawa teater ke mana, anak baru orang itu ni ribut caj, nari apa orang. Kalau itu orang yang ikut orang nampak, karena effort dia, adik apa yang relevan dia, peram purul dia. Karena effort correct ada di cah, abdi kita, bus seram dia effort. Everybody has done their job well. Ina selalu punya orang yang harmony orang dengan selalu ada, atau mana lah harmony orang yang work pun. Orang yang biasa macam dia pagar. Kalau mudah cerita mudah cerita, orang orang mana mudah cerita ni pernah ni, mana mudah cerita ni pernah ni, orang orang Amitabh Chatham ni pernah ni teriak ni, Balaji Chatham ni pernah ni teriak. So very interesting. Ini ada character orang baru, baru macam mana tu nak? Ada different shades in character. Dia asma sirih cipta sih, orang koma pergi sana. Semua tu orang dia pernah fight sequence, song. Orang jenar orang jekam orang nalar orang kereta orang tu, orang tu bela ramai. Yang orang ni mana sana orang ni mana yeduk ke orang tu macam serpa yeduk ke orang tu orang tu. Untuk dua orang saya lepas tarikh itu, and entire team, and the press media, atau terakhir pada tahun itu teater itu sendiri par pada kerja, orang untuk dalam hari lepas orang ni enggal, saya nak korang pas sama dengan orang kita, saya nak orang orang lor me, anggaran saya enggak orang dengan, anda itu padam, serendah padam aja, orang itu kerja orang kiri, anak buah mahal orang main dompet aja, perkasa ini orang jual restoran dengan saya, baru saya ada yang suruh orang dengan, kalau lepas press media pergi kemudian, ni orang yang kuantum dekat sih serupa padam itu. 
உங்களுக்கு அனுப்பியிருக்கிறேன் என்பதை நான் ரொம்ப சகோதரன் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் ஆக நீங்க உறங்கி கொண்டிருக்கோம் நான் ஏதோ சிறந்த போனை நோண்டிட்டு இருக்கேன்னு நினைக்காதீங்க யார் யார் என்ன செய்யணும்னு பார்த்து அது பதிவு பண்ணிட்டு இருக்கேன் அதனால அப்புறம் சொன்னார் இல்லை காலில் அடி பாஸ் அதனால நான் கொஞ்சம் உறங்கிட்டேன்னு சொன்னார் அப்புறம் அதை இன்னும் தூங்காதீங்க நல்ல நிகழ்ச்சி நல்ல கருத்துக்களை சொல்லுவோம் அந்த கருத்து அந்த கருத்துக்களை ஏற்று சிறந்த கருத்துக்களை மட்டும் வெளியிடவும் தவறாக பேசியிருந்தால் அது வெளியிடாதீங்க ஏன்னா இந்த ஃபங்க்ஷன் வந்து இன்றைக்கி வந்து பரம்பொருள் பரம்பொருளை பற்றி எழுதுவோம் வேறு எதாச்சும் யாரும் வந்து தவறாக சொல்லியிருந்தால் கூட அதை பற்றி எழுதிடாதீங்க யாரும் தவறவே பேசலை நல்ல நல்ல ஒரு படம் சக்தி சார் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி எனக்கு உங்களை வந்து ஒரு அட்வைசர் அண்ட் கன்சல்டண்ட்டாக வச்சு தான் என் முடிவு பண்ணிட்டேன் டிஃபால்ட்டாக ப்ரிண்ட் பண்ணுறாங்கன்னு சொன்ன நிக்கில் முருகன் கூட கூடிய வச்சுக்கிறது பெட்டர் அப்புறம் வந்து என்ன சொல்கிறது உங்களெல்லாம் பார்த்துட்டு பேசிகிட்டே இருக்கணும் போல இருக்குது அண்ட் ரியலி ரியலி ஹாப்பி பத்திரிகை நண்பர்களுக்கும் பத்திரிகை சகோதரருக்கும் ஊடக நண்பர்களுக்கும் தொலைக்காட்சி நண்பர்களுக்கும் இங்கே பின்னாடி இந்த இயக்கி கொண்டிருக்கின்ற இயக்குனர் நிக்கல் முருகன் அவர்களுக்கும் என்னுடைய நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன் விஷ் த என்டயர் டீம் ஈவன் ரியலி கிரேட் ஆஃப் யூ உங்கள் மனசு த வே யூ ஒர்க் உங்களை கடத்தும் போது கூட மனசு சுழிக்காமல் கடத்துங்கன்னு சொன்னதுக்கெல்லாம் நன்றி அதில் வந்து கடைசியில் அவர் வந்து நான் பாடணுன்னாரு நான் ஆடணும்னு அப்போ நான் ஓடணும் நீங்கள அப்போ நீ எதுக்காக ஓடணும்னு சொன்னீங்க நான் புரிஞ்சுக்கிட்டேன் இந்த படம் நல்லா ஓடணுன்றது அப்படின்னு சொல்லியிருக்கீங்க நினைக்கிறேன் அதுதான் மேட்ரு ஸோ அதனால் நல்ல சிறந்த படமாக அமைய வேண்டும் உழைப்பை கொடுத்துருக்கோம் உழைப்புக்கேற்ற வெற்றியை தருவது ஆடியன்ஸ் தான் ஸோ தியேட்டருக்கு போய் ஒன்றாம் தேதி செப்டம்பர் ஒன்று ரிலீஸ் ஆகுது ஒரு ஆறு படம் ரிலீஸ் ஆகுது எல்லா படமும் நல்லா ஓடணும் இந்த படமும் நல்லா ஓடணும் ரசித்து பாருங்கள் சுவைத்து பாருங்கள் நடிப்பை ரசிங்கள் எல்லாத்தையும் ரசிங்க ஸோ டோன்ட் ஃபர்கெட் த கான்செப்ட் அவர் ரைட்டிங் அபவுட் திஸ் மூவி த கான்செப்ட் ஷுட் பி இட்ஸ் அ குட் ஃபிலிம் எழுதுங்க நன்றி 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 வணக்கம் யார் காஷ்மீரை பற்றி நான் எப்படிங்க பேச முடியும் சொன்னேன் நான் அது சொன்னேன் நான் கதைக்குள்ள போக வேண்டியது நான் லவ் பண்ணது சொல்ல முடியாது இப்போ சாரி அதையும் சொல்லிட்டேனா புரட்சி தலைவரோட படங்கள்ல இருந்து ஒரு ரெண்டு டைலாக் ரொம்ப ஃபேமஸ் சொல்லுவாங்க என்னை நம்பி கெட்டவர்கள் யாரும் இல்லை நம்பாமல் கெட்டவர்கள் நிறைய பேர் அது மாதிரி யாருடைய தேவையா இருந்தாலும் தீர்த்து வைப்பது தான் தண்ணீரின் தன்மைன்வாங்க அந்த தன்மை கொண்டவர் தான் யங் மேஸ்டர் யுவன் சங்கராஜ் அவர்கள் எல்லாருக்கும் வணக்கம் கழிச்சு உங்களை எல்லாரையும் சந்திக்கிறதுல அமேசிங் ஏன்னா ஒரு கிட் பிறந்து அவங்கள வந்து ஸ்டாரா பார்த்து அவங்கள வந்து சப்போர்ட் பண்ணுறது ஒரு பேரண்ட்ஸ் மூலமாக சப்போர்ட் பண்ணுறது வந்து ஒரு சீரியஸ்லி இட்ஸ் ஒரு பெரிய விஷயம் அண்ட் யூ ஹேவ் யுவர் மாதர் அண்ட் ஃபாதர் ஹு இஸ் சப்போர்ட்டிங் யூ அண்ட் தே வாண்ட் டு சி யூ அண்ட் டெஃபினெட்லி சினிமாவில் அவங்களுக்கு இவ்வளோ ஸ்டார்ஸ் எல்லாருமே ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் இப்படி இருக்கிறது அந்த ஒரு சப் சமயத்தில் ஆப்வியஸ்லி அனி கேம் அண்ட் சப்போர்ட்டட் அண்ட் Puri is there and Puri Moolama, I came in and uh, you know your goodwill around that keeps you moving forward and uh, definitely Parathapadhi um, Sonuna, it's a nice script, idol uh, smuggling, that's what you base Pani Pani Kanga, Sharad sir, all of them are super Pani Kanga, I don't want to say anything, obviously you can talk about it and Amitha is a little bit of a note. கொஞ்சம் இல்லை ஆக்சுவலி வேற லெவல் வச்சு எப்படின்னா நான் வந்து என் என் ஒய்ஃபோட சண்டை போட்டேன்னா என் ஒய்ஃப் வந்து பெரிய டெக்ஸ்ட் அமைப்பாங்க நான் ஃபஸ்ட்டு லைனை படிப்பேன் லாஸ்ட் லைனை படிப்பேன் அதுக்கு ரிப்ளை பண்ணுவேன் இவர் என்ன பண்ணுவார் ஃபோர்டீன்த் ஐம் கோயிங் டு ஹைட்ராபேட் அப்படின்னு உடனே ஒரு பெரிய மெசேஜ் சரி இஃப் யூ டோன் கம்ஸ் ஓகே நான் ஃபஸ்ட் லைனு நான் சொன்னேன் ரெண்டுத்தையும் படிச்சுட்டு ஐ வில் ட்ரை சார் தேங்க் யூ வெரி மச் யூ ட்ரைங் ஸோ நொச்சுனா என்ன நத்திங் இன் அ பேட் வே ஆப்வியஸ்லி எல்லாமே டுவர்ட்ஸ் த ப்ராஜெக்ட் தான் ஸோ அண்ட் அபவுட் அரவிந்த் ஆக்சுவலி இன்னைக்கு தான் பேசியிருக்காரு நான் நாங்கள் அவ்வளோ பேசினதும் கிடையாது ஸ்டுடியோலேயும் அவ்வளோ பேசினதும் கிடையாது கதை சொன்னார் கதை பிடிச்சிருந்தது அண்ட் பூரி மூலமாக தான் வந்தது ஸ்கிரிப்ட் ஸோ கதை பிடிச்சிருந்தது கதை கேட்டு ஆஸ் லைக் ஓகே அப்படின்னு சொல்லி ஃபஸ்ட் சாங் சிப்பராக பண்ணோம் பண்ண உடனே அமிதாஷ் வந்து கேட்டுட்டு சம வை பாய் சூப்பராக இருந்தது அண்ட் சொன்ன ஒரு டேரக்டர் வந்து ஆக்சுவலி சொல்கிற ஸ்கிரிப்டை வந்து படமாக எடுக்கிறது தான் பெரிய விஷயம் ஆனால் அது போக போக அது வந்து மாறும் 
சொன்னது இருக்காது சம்டைம்ஸ் அந்த மாதிரி நிறையா இருக்கும் பட் இதில் அப்படி இல்லை என்ட்டு என்ன சொன்னாங்களோ அதை ஆக்சுவலி அப்படியே அப்படியே எடுத்திருக்காங்க அண்ட் அது ஒரு ஆக்சுவலி ஒரு பெரிய விஷயம் தான் நான் நினைக்கிறேன் ஸோ அண்ட் வேற என்ன சொல்றது தெரியும் ஸோ யூஎன் ரெக்கார்ட்ஸ் தான் இந்த இந்த ஆடியோ வந்து ஹோல்ட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ ஐம் ரியலி ஹாப்பி டு பி ஹியர் தேங்க் யூ வெரி மச் எங்களின் அழைப்பு ஏற்றிக்கு வந்திருந்த அனைத்து ஊடக நண்பர்களுக்கும் நன்றி வணக்கம் Thank you.